ముందు ఎబోట్ ఉపేంద్ర గారు అది ఏ సిందాకే చూపించారు నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్ నేను అప్పుడే ఒక పెళ్లి పందిరి తొలి ప్రేమ అనే సినిమాలతో డిస్ట్రిబ్యూటర్గా సక్సెస్ అవుతున్న టైం అప్పుడు ఉపేంద్ర గారి సినిమాలు వస్తే తొలి ప్రేమ సినిమాతో కంపారిజన్ చూస్తే అదో పిచ్చి సినిమా అనిపించేది ఇదేంటి ఇలాంటి సినిమాలు కూడా ఆడియన్స్ చూస్తారా అని తర్వాత తర్వాత వెళ్తూ ఉంటే నేను ఆర్య స్క్రిప్ట్ చూసినప్పుడు అప్పుడు ఉపేంద్ర గారి సినిమాలు చూశాను సో వాళ్ళు ఎలా చేశారు మన కొంచెం బోల్డ్గా నెగిటివ్గా వెళ్తున్నప్పుడు క్యారెక్టర్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అని అప్పుడు చూశాను సార్ మీ సినిమాలు అప్పటివరకు మీ సినిమాలు చూడలేదు నేను సో ఈరోజు ఇలా నన్ను ఈవెంట్కి పిలవడం చందు ఈ ప్రొడ్యూసర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం నేను రావాలని చాలా విష్తో ఈ టూ డేస్ నుంచి ట్రై చేస్తూనే ఉన్నారు సో ఉపేంద్ర గారు అండ్ చంద్ గారి గురించి ఈరోజు ఇక్కడికి నేను రావడం జరిగింది సో మోషన్ పోస్ట్ అని నా చేతుల ద్వారా రిలీజ్ చేసినందుకు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండ్ ఈ ఐ లవ్ యూ తెలుగులో అండ్ కన్నడలో మంచి సక్సెస్ కావాలని ఇట్స్ ఎ మై విషెస్ ఆల్ ది బెస్ట్ హోల్ టీమ్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ అందరికీ నమస్కారం సో ఎస్ ఐ థింక్ ద ప్రోమో ఇస్ లుకింగ్ వెరీ వెరీ ప్రామిసింగ్ చాలా బాగుంది ప్రోమో ఐ ఐ లవ్ యూ సినిమాలో ఉపేంద్ర సార్ స్టార్టింగ్ మూవీస్లో ఎంత యంగ్గా ఎంత చక్కగా ఉన్నారో అట్లే మెయింటైన్ చేశారు అంత అందంగా ఉంది అండ్ వెరీ డైనామిక్ ప్రోమో అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ద మోస్ట్ డైనామిక్ డైరెక్టర్ ఆర్ చంద్రు సార్ నాకు గురు గారు ఇక్కడ నాకు ఎట్లా పూరి జగన్నాథ్ సార్ బుజ్జిగాడులో ఒక బ్రేక్ ఇచ్చారు నాకు కర్ణాటకలో యాక్చువల్లీ వాస్తవంగా బ్రేక్ ఇచ్చిన మనిషి వచ్చి ఆర్ చంద్రు గారే మైలారి అని సినిమాలో శివరాజ్ కుమార్ గారితో సో యాక్చువల్లీ కో ఇన్సిడెంట్గా నేను ఊర్లో ఉన్నాను స్వర్ణకట్నం షూటింగ్ లాస్ట్ వీక్ జరుగుతుంటే నిన్న ఎలక్షన్స్ మళ్ళీ నిన్న సాయంత్రం వేరే ఈవెంట్ మళ్ళీ ఈ ఈవెంట్ కోసం ఉండిపోయాను అండ్ చాలా ఆనందంగా ఉంది దట్ ఆర్ చంద్రు సార్ ఈవెంట్కి నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అండ్ ద వే పూరి సార్ ఇస్ అ వెరీ డైనామిక్ డైరెక్టర్ ఇన్ ద తెలుగు ఇండస్ట్రీ అట్లే ఆర్ చంద్రు సార్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డైనామిక్ డైరెక్టర్ ఇన్ ద కర్ణాటక ఇండస్ట్రీ అండ్ చాలా మంచిగా ప్రోమో కూడా వచ్చింది ద ఫిల్మ్ లుక్స్ వెరీ వెరీ ప్రామిసింగ్ అండ్ ఐఎమ్ విషింగ్ ది ఎంటైర్ టీమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ధన్యవాదం అందరికీ నమస్కారం అండి సో మనము చెప్పినట్టయితే ముఖ్యంగా హీరో గారి గురించి అందరికీ తెలిసే ఉపేంద్ర గారి గురించి ఆయన మొత్తం మన భారతదేశ సినిమాలోనే ఒక డిఫరెంట్ ఆయన ది జానర్ ఉంటుంది ఆయన మూవీలు ముందు నుంచి చూస్తూనే ఉన్నాను డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుందని ఈ సినిమా మంచి ఘన విజయం సాధించాలని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను అదేవిధంగా ఆర్ చంద్రు గారి గురించి నాకు దాదాపు ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి నాకు పరిచయం ఉంది ఆయనతో ఆయన సినిమాలు కూడా నేను చూశాను అసలు కొన్ని టేకింగ్స్ చాలా ఆయన డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఆయన సినిమా కూడా మెసేజ్ ఓరియంటి ఓరియంటెడ్గా ఆయన మూవీస్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ మూవీ కూడా నేను దాదాపు టూ ఇయర్స్ బిఫోరే ఈ స్టోరీ నేను నాకు చెప్పారు చంద్రు గారు చాలా అసలు ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మూవీ చాలా మెసేజ్ ఓరియంటిక్గా ఉంటుంది అసలు ఇంతవరకు మన ఇండస్ట్రీలో కూడా ఇలాంటి స్టోరీ ఇలాంటి జానర్ని ఇంతవరకు టచ్ చేయలేదు కాబట్టి డెఫినెట్గా ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధిస్తుందని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అదేవిధంగా నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక మంచి సినిమా తెలుగులో చేయాలా తీస్తే డెఫినెట్గా ఎన్టీఆర్తోనే తీయాలా అని ఉంది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారితో ఆ సినిమా చేస్తే డెఫినెట్గా ఆర్ చంద్రు గారిని డైరెక్ట్గా పెట్టాలనేది నాకు ఉంది అది సక్సెస్ అయితే డెఫినెట్గా ఆర్ చంద్ర గారితో క్యారీ అవుతాం అదేవిధంగా ఉపేంద్ర గారు మల్టీ హీరో లాంగ్వేజ్ మల్టీ హీరో సినిమాలు చాలా చేశారు కాబట్టి ఆయన కూడా ఫ్యూచర్లో ఇంకా చాలా సినిమాలు చేయాలని చెప్పి తెలుగులో ఎందుకంటే ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ తెలుగు ఆడియన్స్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి ఫ్యూచర్లో కూడా ఆయన చాలా సినిమాలు చేసి తెలుగు ప్రే కన్నడ ప్రేక్షకులతో పాటు తెలుగు ప్రేక్షకులను కూడా ఆయన అందరినీ కూడా ఆనందపరుస్తారని చెప్పి నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ నమస్కారం ముఖ్యంగా ఉపేంద్ర గారికి రియల్ స్టార్ కల్ట్ స్టార్ ఇస్ ఎందుకంటే వన్ ఆఫ్ మై ఆల్ టైమ్ ఫేవరెట్ మూవీస్ ఉపేంద్ర గారి మూవీ అండి ఓం అనే సినిమా ఇప్పటికీ రీసెంట్గా ఒక నెల క్రితం మళ్ళీ చూడాల్సి చూడాలనిపించింది చూశాను అక్కడ కూడా రీ రిలీజ్లోనే అక్కడ పెద్ద బాక్స్ ఆఫీస్ కలెక్ట్ చేసిందని అందరూ చెప్పారు మన కర్ణాటక వెళ్తే అలాగే ఎన్నో సినిమాలు తీశారు ఆ తర్వాత తెలుగులో ఏ అనే సినిమాతో ఒక కల్ట్ స్టార్గా యంగ్స్టర్స్లో యూనో ఒక పెద్ద ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నారు మొన్న నాటికి మొన్న సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తిలో కూడా ఒక యూనో ఒక మంచి రెస్పెక్టబుల్ రోల్లో ఎంతో అందరి హృదయాల్లో చోటు సంపాదించుకున్నారు ఉపేంద్ర గారు అండ్ ఐ లవ్ ద వే దిస్ ఏ ప్లస్ ఉపేంద్ర ఈజ్ ఐ లవ్ యూ యూ అంటే ఉ
సో అలాగే కాదు ఈ సినిమాలో నాకు నచ్చింది ఐ లవ్ యూ కన్నా కింద నన్నే ప్రేమించు అంటే అది కరెక్ట్ భూపేంద్ర గారికే అలాంటి ట్యాగ్ సార్థకం అవుతుందండి దాన్నే పెద్ద చేయాలి డెఫినెట్గా ఈ మధ్య తెలుగులో అర్జున్ రెడ్డి ఒక ఆర్ఎక్స్ అనే కల్ట్ మూవీస్ వచ్చినాయి కల్ట్ మూవీగా ఈ సినిమా చేరుద్ది ఎందుకంటే అది కానీ టైటిల్గా మారిస్తే నన్నే ప్రేమించు అనే టైటిల్ ఇస్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ టైటిల్ దాని కింద ట్యాగ్ ఐ లవ్ యూగా మారాలని తెలుగులో నాకు అనిపిస్తుంది అంత మంచి టైటిల్ అది నన్నే ప్రేమించు చంద్రు ఆ టైటిల్ చాలా బాగుంది ఎందుకంటే నువ్వు ప్రేమ చిత్రాలకి యువర్ గాడ్ ఫాదర్ ఇన్ కన్నడ అండి ఎందుకంటే ఐ ఫోర్ ఫస్ట్ ఫోర్ మూవీస్ ఆయన సిల్వర్ జూబ్లీ కన్నడలో అంత నాకు ఆ రెండు నాలుగు సినిమాలు నచ్చినాయి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ తాజ్మహల్ తెలుగులో కూడా తీశారు దట్స్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ లవ్ స్టోరీస్ ఐ హెవ్ సీన్ ఆ తర్వాత ప్రేమ్ కహానీ అని తీశారు ఫ్యాబులస్ మూవీ ఆ తర్వాత శివరాజ్ కుమార్తో మైలారి ఒక వెరీ ఆనెస్ట్ అండ్ లవ్ ఫ్యామిలీ మూవీ ఆ తర్వాత చార్మినార్ అని అది నాకు ఎంతో బాగా నచ్చి తెలుగులో కృష్ణమ్మ కలిపిందిగా తీశాను అదే చిత్రాన్ని ఫెస్టివల్స్ కూడా పంపించాలనిపించి ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ పంపిస్తే జైపూర్ ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో బెస్ట్ రొమాంటిక్ మూవీ అవార్డు వచ్చింది అందుకని ఐ రియలీ వన్ ఆ థ్యాంక్ చంద్రు నాకు నాకు ఒక మంచి చిత్రాన్ని అందించడమే కాదు అండ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ డైరెక్టర్స్ ఆ తర్వాత ఉపేంద్ర గారితో ఒక పెద్ద కమర్షియల్ బ్రహ్మ అని సినిమా తీశారు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఐ లవ్ యూ కన్నా ఐ లవ్ టు కాల్ దిస్ మూవీ నన్నే ప్రేమించే చిత్రం తెలుగులో పెద్ద కల్ట్ క్లాసిక్ ఉపేంద్ర గారి స్టైల్ ఆఫ్ మూవీగా ఉపేంద్ర గారి ఫ్యాన్స్ ఎంతోమంది మళ్ళీ ఉపేంద్ర గారి సినిమా కోసం వేచి ఉన్నారు నాకు తెలుసు చాలామంది ఫ్రెండ్స్ మా ఇంట్లో మై నెవ్యూ మై బ్రదర్స్ మై బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వన్ ఆఫ్ మై పార్ట్నర్స్ సన్స్ దర్ ఆల్ లైక్ ఉపేంద్ర అంటే ఎంత ఒప్పాడు అయినా దే రియలీ లవ్ యూ అనమాట ఎందుకంటే యువర్ డి వాళ్ళందరికీ ఒక డిఫరెంట్ లైఫ్ స్టైల్ ఒక యూనో ఒక ఫ్రీ లైఫ్ స్టైల్ని ఎలా ఉండాలి మనసుని ఏం మనసులో ఏం దాచుకోకూడదు లివ్ యువర్ లైఫ్ అన్నట్టు మీరు ఒక నిదర్శనంగా చాలామంది యంగ్స్టర్స్కి ఒక జనరేషన్కి చాలా స్ఫూర్తినిచ్చారు ఉపేంద్ర గారు అండ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ యువర్ ఫ్యాబ్లస్ యాక్టర్ ఫ్యాబ్లర్ రైటర్ యాజ్ ఈరోజు చెప్పిన ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ని ఏ క్రాఫ్ట్స్ని వదలలేదు అంత చక్కగా మీరు సినిమాల్లో మీ ప్రతిభను చూపించారు ఈరోజు చాలా రోజుల తర్వాత తెలుగు ప్రేక్షకులకి సన్ ఆఫ్ సత్యమూర్తి తర్వాత పీపుల్ వెయిటింగ్ ఫర్ యో యూనో ఇలాంటి క్లా యూనో ఉపేంద్ర గారి స్టైల్ ఆఫ్ మూవీ పో పోస్టర్ చూసాము ఒక పువ్వు నోట్లో పెట్టుకుని అలా ఒక డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అలాగే ఆ టైటిల్ నన్నే ప్రేమించు అనేది నిజంగా అందరి మనసులో ఉండేది కానీ ఐ లవ్ యూ బయటికి చెప్తారు లోపల ఉండే నన్నే ప్రేమించిన అనే యూనో ఫీలింగ్ని మన ఉపేంద్ర ద్వారా చంద్రు చూపించడం డెఫినెట్గా ప్రతి యంగ్స్టర్కి ఈ జనరేషన్కి బాగా నచ్చుద్ది మాస్ ఆడియన్స్లో తనకున్న ఫాలోయింగ్తో ఈ సినిమాకి మంచి ఆదరణ ఖచ్చితంగా లభిస్తాను ఆశిస్తున్నాను మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ చంద్రు ప్రొడక్షన్లో త యూనో ఇంత ఉపేంద్ర గారితో చేసి ఈ సినిమా ఘన విజయం ఖచ్చితంగా సాధిస్తే నమ్మకం ఉంది అండ్ యాజ్ అ ఫ్యాబ్లెస్ టేస్ట్ ఇప్పుడు దాకా ఆయన ఒక టీనేజీ ఒక యంగ్స్టర్స్తో ఒక లవ్ స్టోరీ తీశారు కానీ ఈ రోజుల్లో పెళ్ళైపోతే ప్రేమ చచ్చిపోద్ది అని ద ఫస్ట్ థింగ్ యూ లా లూజ్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజెస్ లవ్ అన్నారు కానీ దానికి యూనో నిదర్శనంగా ఒక డిఫర ఒక ఉపేంద్ర గారితో ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ తర్వాత ఒక లవ్ స్టోరీ ఎలా ఉంటుంది అనేది కొత్తగా చూపించబోతున్న ఈ చంద్రుకి రియలీ హెట్స్ ఆఫ్ అండ్ ఈ ఫంక్షన్కి ఆహ్వానించిన అందరికీ నా ఉదయపూర్గా యూనో ఐ వాంట్ థ్యాంక్ దెమ్ ఆల్ అండ్ ఉపేంద్ర గారు అవి అగైన్ ఐమ్ గోన్ మీట్ యూ ఆన్ సక్సెస్ మీట్ అండ్ మీతో కూడా ఎప్పుడు త్వరలో ఇప్పుడు నాకు ఛాన్స్ వస్తే ఒక సినిమా తీయాలని ఎప్పటి నుంచో ఉందండి మీ డైరెక్షన్లో మీరు యాక్ట్ చేయాలి కానీ డైరెక్షన్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఫేవరెట్ థింగ్ ఆఫ్ యువర్స్ సో తెలుగులో ఒక స్ట్రేట్ మూవీ డైరెక్ట్ చేయాలండి పెద్ద స్టార్స్తో మీరు డెఫినెట్గా యూనో అలాంటి కల్ట్ మీ కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ ఇక్కడ వాళ్ళకి ఉండదు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది మీలో ఉన్న ఒక ప్రజల పట్ల మీకున్న ఫీలింగ్స్ అయితేనేమి ఒక పార్టీ పెట్టి ఫిలాసఫీ ఆఫ్ ది పార్టీ కూడా యూనో ప్రజలైతే పాలించాల్సిన ప్రభుత్వాలు రావాలి అన్నట్టు ఐ వాట్ ఐ జస్ట్ సో ఇన్ యో షోరీల్ రియల్ అభినందన దగ్గరండి సో ఐ ఆల్సో విష్ యూ అ బిగ్ సక్సెస్ ఇన్ ద కమింగ్ ఎలక్షన్స్ మీ పార్టీకి కూడా ఘన విజయం వచ్చి మీలాంటి యూనో పీపుల్ హూ హ్యావ్ ఆనెస్టీ అండ్ హూ టాక్ యూనో వాట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ మై హార్ట్స్ ఒక మీ ఉన్నది ఉన్నట్లు మాట్లాడే మీలాంటి వాళ్ళు డెఫినెట్గా రాజకీయంలో రాణిస్తారని నాకు గట్టి నమ్మకం ఉందండి ఉపేంద్ర గారు బెస్ట్ ఆఫ్ లాక్ ఇన్ యూ పాలిటిక్స్ అండ్ ఈ సినిమా పెద్ద విజయం సాధిస్తాను ఆశిస్తూ అలాగే చంద్రుకి అండ్ ద హోల్ టీమ్ బిహైండ్ ద
తర్వాత మద్రాసు వెళ్ళాను తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చాను ఇప్పుడు ఆ ఫంక్షన్స్లో స్టేజ్ మీద ఎక్కగలిగే ఒక అవకాశాన్ని పొందగలిగానంటే కేవలం స్వర్గీయ నందమూరి తారక రామగారు తారక రామారావు గారి దివ్యమోహన్ రూపం నన్ను సినిమా ఫీల్డ్ వైపు నడిపించింది నన్ను డైరెక్టర్ చేసింది అందువల్లనే నేను ఈ ఇలాంటి మహానుభావులందరి మధ్యన ఈ స్టేజ్ మీద నుంచి మాట్లాడగలిగి అర్హత పొందగలిగాను దానికి నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఇప్పుడు ఐ లవ్ యూ ఈ సినిమా ఐ లవ్ యూ టైటిల్ వినగానే చాలాసార్లు విన్న టైటిల్ లాగా ఉంటుంది కానీ ఆ లోగోలో ఎప్పుడైతే ఇలా వచ్చిందో అది డెఫినెట్గా ఒక నిర్దిష్టమైన క్రియేటర్ యొక్క స్టాంప్ ఉంది అనే ఒక ఫీలింగ్ కలుగుతుంది అనమాట ఆ లోగో చూసిన వెంటనే దానికి కారణం ఏంటంటే ఆర్ చంద్రు ఆయన తన సిరీస్ ఆఫ్ సినిమాల ద్వారా లవ్ స్టోరీస్లో మానవీయ కోణం అంటే హ్యూమన్ వాల్యూస్ సున్నితమైన విలువలు ఆ లవ్ స్టోరీస్లో సున్నితమైన మలుపులతో కూడిన ఒక డ్రామాని సున్నితమైన డ్రామాని నడుపుతూ కన్నడ ప్రేక్షకులకి అలాగే తెలుగు ప్రేక్షకులకి చాలా దగ్గరయ్యారు దాంతోపాటు ఇదొక విచిత్రమైన బ్లెండింగ్ కాంబినేషన్ అనమాట అంటే ఉపేంద్ర గారు అంటే ఏంటంటే ఒక్కొక్క మనిషికి అంతర్గతం ఒకటి ఉంటుంది బహిర్గతం ఒకటి ఉంటుంది ఒక్కొక్క మనిషికి ప్రతి మనిషికి ఉంటుంది కానీ ఉపేంద్ర గారి సినిమాల్లోని హీరో క్యారెక్టర్లకి బహిర్గతమే ఉంటుంది లోపల ఏమి ఉండదు అంత స్ట్రైక్ ఫార్వర్డ్గా డైరెక్ట్గా కొండ బద్దలు కొట్టినట్టు మాట్లాడుతుంటుంది ఆ క్యారెక్టర్ మనసులోని భావాలన్నీ డైరెక్ట్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేసే విధానం అందుకనే ఆ మీ ఇమేజ్ని దృష్టిలో పెట్టుకునే చంద్రు నన్నే ప్రేమించు నేను నేను ప్రేమిస్తున్నాను నువ్వు నన్నే ప్రేమించు దెర్ ఇస్ నో చాయిస్ అనే ఫీలింగ్తో క్యాప్షన్ తయారు చేశారు దానికి ఇది ఉండటం వలన మీరు నుంచి ఉండటం వలన అక్కడ కూర్చోవటం వలన ఒక అద్భుతమైన లుక్ వచ్చిందండి డెఫినెట్గా యూత్కి ఇందాక మన శ్రీధర్ గారు చెప్పినట్టు అర్జున్ రెడ్డి అంటే లేటెస్ట్గా ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ వీటన్నిటికీ తాత ముత్తాత లాంటి సినిమాలు మీరు ఎప్పుడో తీశారు ఏ కానీ ఉపేందర్ లాంటి సినిమాలు కానీ అసలు అవి చూస్తుంటే మాకు ఆశ్చర్యం వేసేది అనమాట ఒక లవ్ ఇంత గాఢంగా ఇంత డైరెక్ట్గా ఇంత రూడ్గా తనకు ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలడా ఇది ఎలా వచ్చింది మీకు అనేది మాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుండేది అనమాట ఏ సినిమా చూసినా అలాగే మరి ఓం సినిమా చూసినా అందులో తీక్షణత వైలెన్స్ మీద దాని మీద వివరణ కానీ అలాగే ఉపేంద్ర అనే సినిమా చూసిన సో నాకు ఇక్కడ ఏంటంటే ఆయన జానర్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక క్యారెక్టరేషన్ అనేది పూరి జగన్నాథ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఫాలో అవుతుంటాడు హీరో ఒక క్యారెక్టరేషన్ ఇచ్చి తను మా బెంగళూరు వెళ్ళి ఒక సినిమా తీసిన సందర్భంగా ఇడియట్ అనే కన్నడ వెర్షన్ తీసిన సందర్భంగా మీ సినిమాలు తను చూసుంటాడు డెఫినెట్గా అంతకుముందు పూరి జగన్నాథ్ వేరు ఇడియట్ ముందు ఇడియట్ నుంచి పూరి జగన్నాథ్ వేరుగా ఉంటాయి క్యారెక్టరేషన్స్ డెఫినెట్గా మీ ఇద్దరు ఆలోచనలు చాలా దగ్గరగా ఉంటాయి దానికి ముందు నుంచి మీ సినిమా వచ్చింది కాబట్టి మీరు ఆ జానర్కి మీరు అది బ్రాండ్ కింద మిమ్మల్ని చెప్పుకోవచ్చు సార్ మీతో పనిచేసే అదృష్టం నాకు నేను కో డైరెక్టర్గా ఉండగా కలిగింది మీకు గుర్తే ఉండి ఉంటుంది అది నేను వైజంతి మూవీస్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు చిరంజీవి గారి సినిమాకి డైరెక్షన్ చేయమని మిమ్మల్ని వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేసి మరీ మీరు బిజీగా ఉంటే పిలిపించారు దత్తు గారు పిలిపించారు అప్పుడు ఉపేంద్ర గారు ఒక బ్యాచ్ ఒక పదిహేను మంది బ్యాచ్ ఎప్పుడు ఒక టీమ్గా ఉంటుంది ఆయన ఆయన వస్తుంటే ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది ఆయన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఎనర్జీ ఎనర్జీ ఉంటుంది అదే ఎనర్జీ ఉంటుంది వాళ్ళందరూ వచ్చి అప్పుడు దాకా జరుగుతున్న కథలు కాకుండా వేరే జానర్ అసలు సినిమా మనం ఇలా ఉంటుందని ఊహించిన దాన్ని రూల్స్ను బ్రేక్ చేస్తూ కొత్త రకమైన కథ చెప్పగలిగి అందరికి షాక్ అనమాట ఇలా ఒక సినిమా తీస్తారా అని ఎక్కువ షాక్లు ఉన్నారు అంటే కమర్షియల్ చిరంజీవి గారితో కమర్షియల్ సినిమా కమర్షియల్ వాల్యూస్ అని అని అప్పుడు దాకా అనుకున్నాం ఇది కూడా కమర్షియల్ ఆయన చెప్పింది కూడా కమర్షియలే కానీ కొత్త కోణంలో ఉన్న కమర్షియల్ అనమాట విచిత్రమైన కమర్షియల్ జ్యూవెల్ రో కథ చెప్పారు సార్ మీరు అసలు అన్ అన్బిలీవుల్గా ఉంటుంది అది ఊహించడమే కష్టంగా ఉంటుంది ఇప్పుడంటే ప్రపంచ సినిమాలన్నీ కూడా ఇంటర్నెట్ ఫాస్ట్ ఇంటర్నెట్ వచ్చేసి సినిమాలు చూసేయగలిగి రకరకాలకి ఇన్స్పిరేషన్స్ ఉంటున్నాయి కానీ మీరు చెప్పిన కథకి ఎక్కడా కూడా మాతృకలు కానీ మూల మూలాలు కానీ ఉండవు అంటే మీరు ఫీల్ అయ్యి చెప్పింది అదనమాట వెరైటీగా ఉండాలి అంతకు ముందున్న రూల్స్ని బ్రేక్ చేస్తూ ఉండాలి అని మీరు భావించి చెప్పిన కథ అనమాట అప్పుడు మీతో తిరిగిన ఆ రెండు మూడు నెలలు ఎప్పుడు నేను లైఫ్లో మర్చిపోలేను ఆ ఎనర్జీ ఇంకా క్యారీ అవుతుంటుంది సార్ అదే ఎనర్జీతో మీరు అక్కడ అంటే ఇక్కడ చాలామంది కూడా మన సినిమా ఫీల్డ్కిను పాలిటిక్స్కి మనకు భయంకరం సౌత్ ఇండియాలో ఎక్కువ సంబంధం ఉంది ఎందుకంటే మన త్రూ చాలా ఎమోషన్స్ అన్నీ
క్లెన్సింగ్ అవుతూ వెళ్తుంటాయి మన బాడీని క్లెన్స్ చేసి వెళ్తుంటాయి అన్ని ఎమోషన్స్ సొసైటీలో ఉన్న ఎమోషన్స్ అన్ని వాటన్నిటికీ మీరు రిప్రజెంట్ ఎందుకంటే మీరు ఎన్నో కథలు రాశారు ఎన్నో క్యారెక్టర్లను చూశారు మీ సినిమాల్లో కూడా సోషల్ వాల్యూస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అవి ఇంకా ఇతను లేకపోతే నేను అలాగ బదులుతాను నన్ను కూడా తీసుకెళ్ళిపో దేవుడు అంటే అయితే నువ్వు కూడా చచ్చిపోని కాల్ చేయటం అంటే బ్లంట్గా ఉంటాయి అనమాట సొసైటీలో కష్ట నష్టాలని చాలా బ్లంట్గా తీసుకునే చాలా క్యారెక్టర్లు అయిన పోషించడం వలన పొలిటికల్గా మీరు నిజంగానే ఒక ప్రా పార్టీ పెట్టి అరగతి ఉందండి మీకు అంత ఇమేజ్ ఉంది రియల్ స్టార్ అనేది చాలా చిన్న నేము ఎంత పెద్ద స్టారో మీరు మాకు తెలుసు సో మళ్ళీ మీ సినిమాలు ఎలా ఇక్కడ అంటే కాశీనాథ్ గారి దగ్గర మీరు పనిచేసినా కూడా ఆయన మా ఆయన సినిమాలు కూడా ఇక్కడ మీకు మనకి డిఫరెంట్గా ప్లే చేసినాయి తెలుగులో బ్రహ్మాండంగా ఆడినాయి అంతకుముందు కన్నడ నుంచి ఎవరైనా సినిమాలు ఆడినాయి అంటే పుట్టన్న కనగల గారు కాశీనాథ్ గారి సినిమాలే మాకు తెలుగులో బ్రహ్మాండంగా ఆడే డబ్ చేస్తే ఆ తర్వాత మీది బ్రహ్మాండంగా మాకు ఆదరించారు ప్రేక్షకులకు మీరు బాగా చేరువయ్యారు అందువల్లనే మా మమ్మల్ని మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చి మా సినిమాలు యాక్ట్ చేయించుకోవడం జరుగుతుంది మళ్ళీ అప్పటి అంటే ఈ రెండు మూడు సినిమాల కిందటి వరకు మీ సినిమాలకు ఎంత హిట్ వచ్చిందో ఆ వేడిని ఆ విజయాన్ని ఈ సినిమా నమోదు చేయాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను సార్ అట్లాగే చంద్రుది గొప్పతనం ఏంటంటే క్రియేటరు ఇన్వెస్టరు ఒకే కాంబినేషన్ ఉండడం అనేది చాలా అరుదుగా జరుగుద్ది ఆ పడవ మీద వెళుతూ వన్ ఆర్ టూ సినిమాలు తిరిగిన తర్వాత ఎందుకు లేని వదిలేస్తుంటారు అలా వదలని వాడిని నేను తెలుగులో నువ్వు వదలేదు భయ చంద్రు ఎక్కడున్నాడు భయ అది చాలా కష్టమైన పని మొన్న ఒక సినిమా నాకు మంచి ఒక సక్సెస్ లాంటి ఒక ఒక జీవితంలో సక్సెస్ లాంటిది ఒకటి ఇచ్చింది అనమాట అలాంటి సక్సెస్ అంటే జీవితం నేర్చుకో ఎక్కువనే ఒక సక్సెస్ ఇచ్చింది కానీ కంటిన్యూగా సినిమాలు తీయడం చాలా గొప్ప విషయం నేను ఒక ఏడెనిమిది సినిమాలు ఆ బ్యానర్ మీద తీసాను అది బొమ్మరిల్లు మీద ఆర్సీ కదా చాలా ఎక్సలెంట్ బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు కానీ మీ డైరెక్షన్లో నాకు నచ్చేది యూత్ కూడా బాగా మన తెలుగులో ఆడియన్స్ కృష్ణమ్మ కలిపిన ఇద్దరిని కూడా ఒక రిలీజు అనుకోని అనుకూల వాతావరణంలో రిలీజ్ కాలేదు కాబట్టి మీరు అనుకున్న కమర్షియల్ రేంజ్ రీచ్ కాలేదు కానీ క్రిటిక్స్ బాగా ఎక్లైమ్ అయింది సినిమా మంచి వాళ్ళ దగ్గర మీ 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 ఇమేజ్ అనేది బాగా రిజిస్టర్ అయి ఉంది సో మీరును మా మా ఉపేంద్ర గారు మీరు ఇద్దరు కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ సినిమా గురించి నన్నే ప్రేమించు అనే తీక్షణత ఎంతైతే ఉందో ఐ లవ్ యూ నన్నే ప్రేమించిన తీక్షణత ఎంత ఉందో అంతే ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి ఉదయం వాటికే జనాలు భయంకరంగా ఉంటారని మనస్ఫూర్తిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సాయినాథ్ గారు నన్ను పట్టుకున్నారు మన ఇద్దరు కాంటాక్ట్ ఉన్నా కూడా సాయినాథ్ గారు తోటపల్లి సాయినాథ్ గారు నన్ను పట్టుకుని రమ్ రావాలన్నారు రావాలని కానీ నన్ను కదిలించిన అంశాలు రెండే రెండు పోయా టైట్లు లోగో అది ట్యాగ్ లైను మీరు మా అన్న ఉపేంద్ర అనమాట థ్యాంక్ యూ బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ ఐ విష్ యూ ఆల్ గుడ్ లక్ ఏ తర్వాత ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ఉపేంద్ర అంటే ఏ రేంజ్లో ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉపేంద్ర గారు ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లస్ ఏ అంటే ఏ అంటేనే ఆల్మోస్ట్ మన సౌత్ ఇండియాకి కల్ట్ మూవీ ఆల్మోస్ట్ హీఈస్ ద బాప్ ఆఫ్ కల్ట్ మూవీస్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా ప్లస్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఉపేంద్ర గారి ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ మోర్ దాన్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఆఫ్ ఏ ఐ కెన్ సే దట్ వర్డ్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ది ఫిల్మ్ మేకర్స్ అండ్ చంద్రు గారు అండ్ టీమ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ది మీడియా ఇద్దరు గురించి చెప్పాల్సి వస్తుంది నా చిరాకార మిత్రుడు చంద్రు యాజ్ యాజ్ ఉపేంద్ర గారి గురించి సో వ్యాయామ్ సోకి నేను టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఉపేంద్ర గారి ఫస్ట్ ఏ సినిమా చూశాను ఇన్ థియేటర్ సో యాక్చువల్ ఉపేంద్ర గారు ఫాలో అవుతుంది ఫస్ట్ విష్ అనే ఒక హారర్ మూవీ నుంచి ఐ హోప్ సార్ డైరెక్ట్ చేశారు అండ్ జాన్లీ వారి గారు యాక్ట్ చేశారు సినిమాలో సో ఆ సినిమా నుంచి మేము ఫాలో అవుతున్నాను బట్ ఏ సినిమా కానీ క్రేజ్ ఇప్పుడు అర్జున్ రెడ్డి మీరే ఎదుర్కొన్నంటే నైంటీస్లో మా అర్జున్ రెడ్డి మీరేనండి సో అప్పటి నుంచి ఫాలో అవుతున్నాను ఐ మీన్ సో క్లాక్ టు యూ నేను ఉపేంద్ర గారు చాలా పెద్ద ఫ్యాన్ని సో మీరు హెయిర్ స్టైల్ చూస్తే మీకు మీరే గుర్తుపట్టచ్చు సో అంటే చెప్తే నంబర్ కానీ సార్ ఐఎమ్ వాచింగ్ యువర్ ఫిల్మ్స్ సిన్స్ అండ్ ఆల్సో ఓంకారం మీరు తెలుగులో చేశారండి ఏ ఉపేంద్ర ఇవన్నీ లైక్ ఐ వాచ్ లైక్ నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ సార్ అండ్ ఐమ్ ఏ హ్యూజ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ యూ సో ఆ టైంలో అంటే మాకు మైండ్ బ్లాక్ అయిపోయింది లైక్ వీవర్ లైక్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఏంటి నా అసలు మ్యూజిక్ ఏంటి ఎడిటింగ్ ఏంటి ఆ కట్స్ ఏలో టూ వల్లే అని కానీ టక్ 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 ఆ కట్స్ అసలు చాలా సూపర్గా ఉండేవి అండ్ వీవర్ లైక్ అప్పుడే మనకు సినిమాల్లోకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తున్న టైంలో ఇది ఒక డిఫరెంట్ ఎవరో అయిన 
ఆయన ఎంత బాగా రెస్పాండ్ అయ్యారంటే లైక్ ఆయన చూసి చాలా బాగా నచ్చింది ఇలా చూస్తూ లైక్ హీ యూస్ టు లైక్ చాలా అటెంటివ్గా చూస్తారు దెన్ హీ వాజ్ వెరీ ఇంప్రెస్డ్ అండ్ సార్ ఆ సినిమాలో ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ చేయాలని సంథింగ్ మేము ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా చేద్దాం అనుకున్నాం ఆయన ఇస్తే ఆయన నెంబర్ ఇచ్చేసారు డైరెక్ట్ నెంబర్ ఇచ్చారు ఆయన మేనేజర్ నెంబర్ ఇచ్చారు అండ్ వీ యూస్ టు బీ ఇన్ టచ్ అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ టూ మంత్స్ టచ్లో ఉన్నాం తర్వాత ఆ అబ్బాయి గివప్ చేసేసాడు దెన్ ఐ లాస్ ద నెంబర్ సో చాలా హ్యూజ్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ థింగ్ ఫర్ మీ అండ్ బిఫోర్ కమింగ్ ఇన్ టు ద ఫిల్మ్స్ ట్రైంగ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ దిస్ వాజ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ విచ్ ఐ హ్యాడ్ విత్ ఉపేంద్ర సార్ అండ్ అప్పటికే ఆయన చాలా సూపర్ సార్ బట్ స్టిల్ హీ వాజ్ సో హంబుల్ అండ్ చాలా బాగా మాట్లాడి చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు అండ్ రీసెంట్లీ ఐ థింక్ ఐడియల్ బ్రెండ్ జీవి గారు ఒకసారి కనిపించారు మా సినిమా నువ్వుతో ఉప్పుడు టీజర్ రిలీజ్ అవ్వగానే ఆయన చూసి ఒక దగ్గర కనిపించి బాగుందమ్మ చాలా బాగుంది ఆల్మోస్ట్ ఉపేంద్ర గారి స్టైల్లో ఉంది నీ హెయిర్ స్టైల్ కానీ అని అన్నారు మాట సో ఐ ఫెల్ వెరీ హ్యాపీ సార్ నాకు జెన్యున్గా లైక్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ టాప్ టెన్ పర్సనాలిటీస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అంటే నాకు ఉపేంద్ర గారు కంపల్సరీ టాప్ టెన్లో ఉంటారు సో ఐఎమ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిస్ వర్క్ అండ్ అండ్ ఆల్సో ద వే ద పర్సన్ హీ ఈస్ ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ అండ్ మీకోసమే వచ్చాను సార్ స్పెషల్లీ కలుద్దామని థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అండ్ అలాగే ఆర్ చంద్రు గారు ఆయన ఒక డిఫరెంట్ లవ్ స్టోరీస్ తీయడంలో ఆయన స్పెషలిస్ట్ ఆయన తాజ్మహల్ కానీ చార్మినార్ కానీ సాఫ్ట్ టైటిల్స్ ఉంటాయి బట్ స్టిల్ దేర్ ఈస్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఎమోషన్ ఇన్ హిస్ ఫిల్మ్స్ అండ్ కృష్ణం కలిపిన ఇద్దరిని చూశాను సార్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా తీశారు అండ్ వైవేస్ గారు చెప్పినట్టు ద టైమింగ్ వాస్ యు నో నాట్ కరెక్ట్ ఐ గెస్ బట్ స్టిల్ ఇట్ వాస్ అ బ్యూటిఫుల్ ఫిల్మ్ బట్ డెఫినెట్లీ ఈ సినిమా రచ్చలేపుతుంది సార్ ఎందుకంటే ఐ లవ్ యూ నన్నే ప్రేమించి ఉపేంద్ర గారు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి మొన్న రీసెంట్గా ఉపేంద్ర టూ కూడా నేను చూశాను సార్ ఫస్ట్ డే వివెంట్ ఫస్ట్ డే ఐ థింక్ సడన్గా థర్టీ మి థర్టీ సెకండ్స్ ఆర్ వన్ మినిట్ బ్లాంక్ స్క్రీన్ వస్తుంది ఇట్ వాజ్ లైక్ అంటే యు ఆర్ ఆల్వేస్ వే హెడ్ ఆఫ్ ది యూనో యంగర్ జనరేషన్ మీరు అలా మెయింటెనెన్స్ కానీ బాడీ మెయింటెనెన్స్ కానీ ఈవెన్ మైండ్ మెయింటెనెన్స్ ఐ గెస్ మీరు చాలా ఫ్రెష్గా అండ్ యూఆర్ అ ప్యూర్ హార్ట్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ కెన్ గెట్ ఆల్వేస్ యూ గెట్ ఫ్రెష్ ఐడియాస్ అండ్ ఫ్రెష్ ఎనర్జీ మీరు ఇప్పుడు అంటే నాకు ఏ చూసినట్టే ఉంది మీరు అసలు నాకు అసలు ఏమాత్రం తేడా లేదు మీరు అలా నడుచుకొని వస్తుంటే అలా ఫైట్ చేస్తుంటే సో అండ్ ఆర్ చంద్రుడు కానీ ఆ ఎనర్జీని క్యాచ్ చేసి మీరు ఈ సినిమా తేయడం ప్రొడ్యూస్ చేయడం రియలీ రియలీ హ్యాపీ సార్ అండ్ అప్రిషియేట్ ఆల్ ద యూనో ద హోల్ టీమ్ అండ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఉపేంద్ర గారికి లగడపాట్ శ్రీధర్కి వైవేస్ చౌదరి గారికి సుధాకర్కి ఆర్ చంద్రుడికి ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉందండి నెంబర్ వన్ ఒక ఐదు సీరు ఉన్నది ఒకటి కాదు ఒకటి క్రియేషన్ అండ్ విత్ ఎ స్ట్రాంగ్ కన్విక్షన్ రెండు మూడో దే ఆర్ క్రేజీ నాలుగు ఐదు ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఒకటి కలెక్షన్ రెండు క్యాష్ ఐదోది సో క్రేజీగా క్రియేటివ్గా కన్విక్షన్తో తీసే వాళ్ళకి డెఫినెట్గా డిఫరెంట్ ఫిలిమ్స్ ఇవ్వాలని తపన ఎక్కువ ఉంటుంది ఓ ముప్పై నాలుగు ఏళ్ళగా చూస్తున్నాను ఏది ఉపేంద్ర గారు కాశీనాథ్ వాళ్ళ గురువు తెలుగు సినిమాల కంటే ముందు నుంచి పుట్టన గారి సినిమాల నుంచి ఇవాళ ఒక కోమాకుల సుధాకర్ సినిమాల వరకు ఆ శ్రీకాంత్ చెప్పారు నాకు మీ గురించి ఇప్పుడు నేను విన్నాను ఒక మెతుకు పట్టుకుంటే చెప్పచ్చు ఇక్కడున్న ఉపేంద్ర కానీ ఆ ఉపేంద్ర గురించి డిఫైన్ చేసిన మా చౌదరి కానీ ఆ చౌదరి గురించి ఒక మాట విని ఇన్నే రావాలి నాకు ఇవాళ అన్న మా చంద్రుడు కానీ వీళ్ళిద్దరికి ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉందండి ఎందుకంటే డౌన్ టు ది ఒక లారీ డ్రైవర్ కొడుకు మా చౌదరి తను ఇవాళ ఒక డెబ్బై కోట్లు ఆస్తి పడి పక్కన పెట్టండి ఆస్తుల గురించి మాట్లాడను ఏ ఒక సొంతంగా నా సినిమా నేను తీసుకోవాలని అతను లైఫ్ ఎంత రిస్క్ చేసాడో లాహిర్ లాహిర్ లాహిప్పుడప్పుడు నాకు తెలుసు విశ్వనాథ్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక అబ్నార్మల్ ప్రైజ్కి డే నేను మాట్లాడి అతను ఏంటో చెప్తే నిజంగా ఆయన ఎవరికి చేయింది ఆయనకి చేసే హెల్ప్ అదే నాకు మాత్రమే తెలుసు ఆయన సభాపూర్వకంగా వాళ్ళు చెప్తున్నాను అంత హెల్ప్ అయింది అది హిట్ కొట్టాడు సీత హిట్ కొట్టాడు దేవదాస్ హిట్ కొట్టాడు అసలు లైఫ్లో సెటిల్ అయ్యాడు మావాడు మామూలు రైతు ఒక కూరగాయలు పండించే రైతు కొడుకు పెద్ద అనే ఇంజనీర్ రెండో అనే డాక్టర్ ఇతను చదువు రాదంటే వీడు టెన్త్ క్లాస్తో పారిపోయి వచ్చి ఓ బార్లో బాయిగా చేరి అసలు ఎస్ నారాయణ దగ్గర సర్వ్ చేస్తే చాలని ఆ టేబుల్ ఎవరితో వాడికి వచ్చే టేబుల్ అని ఇచ్చి పారి తప్పి వీడు అక్కడ చేరి అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ అసోసియేట్ అయ్యి కో డైరెక్టర్ అయ్యి డైరెక్టర్ అయ్యి ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ అయ్యి ఇరా కూడా అసలు మామూలుకు కాదు ఆ తాజ్మహల్ అనే సినిమా
రియల్లీ ఒక సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేయడం అంటే వీ సీ ఓన్లీ ద టిప్ ఆఫ్ ద ఐస్ బర్గ్ ఓ మహా హిమాలయ పర్వతం ఉంటే ఒక చిన్న ఐస్ క్రీమ్ చూస్తాం పైకి సో ఇంతమంది టాలెంటెడ్ పీపుల్ మధ్య ఇది జరుగుతూ ఉంది సో ఇది శుభ సాయంత్రం శుభ గడియలు మా చంద్రుకి ఇది పెద్ద హిట్ కావాలని మనస్ఫూర్తి కోరుతున్నారు థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అందరికీ నమస్కారం నిజంగా చాలా చాలా సంతోషం అవుతా ఉంది ఫస్ట్ నాను నేను మా లగడపాటి శ్రీధర్ సార్కి ఎప్పటికీ రుణంగా ఉంటాను నన్ను తెలుగులో నా చార్మినార్ చూసి నువ్వు తెలుగులో ఒక సినిమా చేయాలి నీలో పొటెన్షియల్ ఉంది నీ రెండో మూవీ ప్రేమ్ కహని చూసి హిందీలో అయింది నీ సినిమా చూసి ఎన్నో రీమేక్ లాగా నీకు చెప్పుకుని చేసుకుంటున్నాను అని నా కథ పైన అభిమానం నుంచి తెలుగులో ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చారు మా శ్రీధర్ సార్ శ్రీధర్ సార్కి ఎప్పుడుగా నేను రుణంగా ఉంటాను ఐ లవ్ యూ నా కెరియర్లో నా లెవెంత్ మూవీ నా ప్రొడక్షన్లో ఫోర్త్ మూవీ ఉప్పి సార్ అంటే ఇండియాలో మోస్ట్ టెన్త్ డైరెక్టర్ లిస్ట్లో ఇండియాలోనే ఉప్పి సార్ కూడా ఉన్నారు ఇది శంకర్ గారు చెప్పారు సో అలాంటి ఒక పెద్ద గొప్ప లెజెండ్ డైరెక్టర్కు నిర్దేశం చేసే అవకాశం రెండో బారి ఫస్ట్ మూవీ నాది ఉపేంద్ర సార్ది బ్రహ్మ అని కన్నడలో పెద్ద బ్లాక్ బస్ట్ అయింది సెకండ్ టైం నాకు ఐ లవ్ యూ అనే మూవీకి ఒక్కసారి సార్ ఫోన్ చేస్తే నేను సార్ నేను టీవీ చూస్తుంటే ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ అనే మూవీ ఇక్కడ పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ ఆ ఇంటర్లో ఒక చెప్తారు నేను ఉపేంద్ర గారు చూశాను అలాంటి ఒక సినిమా చేయాలని ఐడియా వచ్చింది చేసినామో అని చెప్తున్నారు అర్జున్ రెడ్డి ఆర్ఎక్స్ హండ్రెడ్ ట్రెండ్ మారింది ఉప్పి సార్ చెప్తాను సార్ మిమ్మల్ని అందరూ ఇప్పుడు ఫాలో అవుతున్నారు ఎప్పుడో మీరు చేసినారు కదా సార్ నాకు ఒక లైన్ వచ్చింది మీతో మరో మరొక అవకాశం ఇస్తారా అని వెళ్ళి లైన్ చెప్పినాను లవ్ అండ్ సెక్స్ అంటే ఎరాటిక్ కాదు రొమాంటిక్ ఇలాంటి యూత్కి ఈ రోజుల్లో ట్రెండ్కి మీరు చెప్తే ఎలా ఉంటుంది సార్ మీరు మాస్టర్ సార్ ఎన్నో మలాంటి డైరెక్టర్స్కి మీరు లెజెండ్ అని లైన్ చెప్తే సార్ ఒకే మాట చెప్పినారు ఇది ఒక గీతాంజలి అవుతుంది ఇదేంటి ఐ లవ్ యూ గీతాంజలి ఎరోటిక్ అంటారు అని కన్ఫ్యూజన్ లేదు లవ్ అండ్ సెక్స్ డిఫరెన్షియేషన్ అనేది ఈ రోజుల్లో ఉండే ట్రెండ్కి ఎలా చెప్తామనేది ఒక బ్యూటిఫుల్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ కుర్రాళ్ళకి లవ్ అంటే ఏంటి ఏంటి అంటే ట్రైలర్లో చూశారు మీరు లవ్ అంటే ఒక ట్రంప్ కార్డ్ మనం డైరెక్ట్గా చెప్పలేము లవ్ అనే ట్రంప్ కార్డ్ వేస్తే అందరూ వస్తారనేది ఉప్పి సార్ ఆ బ్రెయిను నా హృదయం అని సార్ చెప్పారు ఆ ఒక లైన్ పెట్టుకొని చేసినాను డెఫినెట్గా నాకు కూడా చాలా హోప్ ఉంది మీ అందరూ ఆశీర్వాదముని మా వైవిఎస్ చౌదరి సార్ మొన్న ఒక ఫంక్షన్లో కలిసినాం సార్ ఒక్కసారి బెంగళూరు రండి సార్ మేము మీ ఫ్యాన్ సార్ అన్నాను ఈరోజు వచ్చి మా ట్రైలర్ కూడా శ్రీధర్ సారు వైవిఎస్ సారు అంతా రిలీజ్ చేశారు శ్రీకాంత్ గారు మన లాయర్ బాలాజీ సార్ బీజే అని మనం ఇలా చాలా లవబుల్గా పిలుస్తాము నాకు ఇక్కడ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా నువ్వు ప్రతి ఒక్కదానికి సపోర్ట్గా తోడుగా ఉంటారా బాలాజీ సార్ కూడా వచ్చి మన ట్రైలర్ లాంచ్కి వచ్చి మనకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు మీ అందరు సపోర్ట్ ఉండి ఐ లవ్ యూ నన్నే ప్రేమించు డెఫినెట్గా ఒక యూత్స్ని పట్టుకొని తర్వాత ఫ్యామిలీస్ డెఫినెట్గా ఐ లవ్ యూని మా లైఫ్లో ఎవరికి చెప్పాలి మనం ఎవరికి చెప్తున్నాం ఎవరికి చెప్పలేకపోతున్నాం అనేది థీమ్ ఎవరో మనకి దొరుకుతారో లేదో కాలేజ్ డేస్లో మనం ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ వరల్డ్ పట్టుకొని ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎలా మనం గడిపేస్తాం మళ్ళీ ఆ ఐ లవ్ యూని ఎక్కడ పడ మర్చిపోతాం దీన్ని అంతా పట్టుకొని యాక్చువల్లీ ఎక్కడ దాన్ని పెట్టాలి అనేది ఉప్పేసర్ స్టైల్లో ఉప్పేసర్ బ్రెయిన్తో చెప్పినాము మీ అందరూ బ్లెస్సింగ్స్ ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ కృష్ణమ్మ కలిపింది ఇద్దరిని నా మొదటి మూవీ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను శ్రీధర్ సార్కి ఇంకొకసారి థ్యాంక్స్ చెప్తాం నా రెండో మూవీ ఐ లవ్ యూ దయచేసి ఈ రెండో మూవీని గెలిపించండి చాలా బాగా చేసినాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ అందరికీ నమస్కారం అది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ అది మా ఫాదర్ మదర్ ఇచ్చిన గిఫ్ట్ ఆ డిఫెక్ట్ని ఎఫెక్ట్ చేసుకున్నాను అంతే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక ఇండస్ట్రీ పెద్దది ఎప్పుడవుతుంది అంటే మీలాంటి పెద్ద మనుషులు ఉంటేనే పెద్ద రైటరు పెద్ద ప్రొడ్యూసరు పెద్ద డైరెక్టరు యు ఆర్ ఆల్సో బిగ్ నన్ను మీరు ఏదో ఒక ఒక త్రీ ఫోర్ ఫిలిం చేసింది ఎంత గొప్పగా మాట్లాడిన నాకు ఇంకా ఒక స్పిరిట్ వచ్చేలాగా చేసేసారు మీరు మైక్రోస్కోప్లో చూస్తారు మీరు అందరూ మీరు ఎన్ని ఎన్ని బ్లాక్ బస్టర్స్ ఫిలిం వర్క్ చేశారు ఎన్ని ఫిలిమ్స్ ఇచ్చారు నేను నేర్చుకోవాలి నేను చాలా ఇన్స్పిరేషన్ మీ వల్ల ఇప్పుడు నేనే కొంచెం ఆ ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుంటూ ఉండాను మీరు చెప్పారు ఎందుకు ఇంకా ఏమండి ఏమి ఇంకా యంగ్గా ఉండారు అని ఒక్క సీక్రెట్ చెప్తాను నాది పెద్ద సీక్రెట్ అంటే ఇదే 
జీరో నుంచే నాది అన్నీ స్టార్ట్ అయ్యింది చాలామంది ఇది అలాగే స్టార్ట్ అయింది అందుకే మీరు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు జీరోలో ఒక ప్లస్ ఏమంటే నథింగ్నెస్లో ఎవ్రీథింగ్ ఉంది మీ దగ్గర ఏమి లేదు అంటే అప్పుడు క్రియేటివిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నా కెమెరా ఒక పెద్ద హీరోతో ఒక ఫిలం స్టార్ట్ చేసి ఉంటే నా లైఫ్ని హీరో గురించి వస్తారు అని నేను కొంచెం ఎఫర్ట్స్ కొంచెం తక్కువ చేసేవాడిని ఏమో తెలీదు బట్ నాకు చిన్న బడ్జెట్ చిన్న ఇది కొత్త వాళ్ళతో చేసే టైంలో నాకు టైట్లు ఇంపార్టెంట్ ఒక పోస్ట్ డిజైన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ ఫిలంలో ఒక్క సీన్ కూడా బోర్ అవ్వకూడదు ఎంగేజింగ్గా ఉండాలి తర్వాత వెళ్ళిన తర్వాత మనకు ఫిలం గురించి మాట్లాడాలి ఇంకొకరితో ఇలాంటి చాలా ఎక్కువ ఏమీ ప్రయత్నం చేసేదానికి జీరోనే కారణమైంది తర్వాత ఇప్పుడు జీరో నుంచే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ స్టార్ట్ చేశాను మళ్ళీ సేమ్ అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ క్యాష్లెస్ పార్టీ అని ఎందుకు క్యాష్ లెస్ అంటే మనకు క్యాషే ప్రాబ్లం అయింది పాలిటిక్స్లో పాలిటిక్స్ అన్ని బిజినెస్ అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ దట్ బిజినెస్ హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ అన్ని బిజినెస్ అవుతూ ఉంది ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఆర్ రూలింగ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇన్నోసెంట్ పీపుల్ సో అందుకని మళ్ళీ అక్కడ జీరోని స్టార్ట్ చేశాను అక్కడ మళ్ళీ క్రియేటివిటీ స్టార్ట్ అయింది ఎలా ప్రమోషన్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఐడియాస్ ఏంటి మనం ఎలా వర్క్ చేస్తామో ఎలా ట్రాన్స్పరెన్సీ వస్తుంది ఎలా మనం టచ్లో ఉంటాము ప్ర ప్ర ప్రజలతో ఇలాంటివన్నీ ప్లాన్ చేసి ఒక పార్టీని స్టార్ట్ చేసాము దయచేసి మీరందరూ ఆశీర్వాదం మీ సపోర్ట్ అని కావాలి నా ఫిలం ఏ ఐ లవ్ యూ గురించి చాలా చంద్రు గారే చెప్పేశారు అది ఎక్కువ చెప్పకూడదు ఈ ఫిలం హైలైట్ అంటే అది మీరు ఫిలం చూడాలి దాంట్లో చాలా సర్ప్రైజ్ ఉంది చాలా మంచి సబ్జెక్టు ఇప్పుడే చెప్తాను ఈ క్రెడిట్ షుడ్ గో టు చంద్రు 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 ఇట్స్ అంత మంచి సబ్జెక్ట్ చేశారు ఆయనకు ఒక స్కిల్ ఉంది ఫిలంని ఎలా ప్రమోట్ చేయాలి ఫిలంని ఎలా తీసుకొని పోవాలి ఫిలంని ఎలా చేయాలి అన్ని స్కిల్ ఉంది ఆయనతో అందుకే అంత ఏమి చెప్పారు కదా మీరు ఎక్కడి నుంచో వచ్చి మళ్ళీ జీరో నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి హీరో అయిపోయారు సో ఎప్పుడు ఇది ఖాళీ చేసుకుంటా ఉండండి నేను ఎప్పుడు ఒక మాట చెప్తాను అన్లర్నింగే లర్నింగ్ యాక్చువల్లీ ఎప్పుడు ఇది ఖాళీ చేసుకోవాలా మళ్ళీ మనం నేర్చుకోవాలా మళ్ళీ ఇక ఎంటీ చేసుకోవాలా నేర్చుకోవాలా ఇక్కడ ఎక్కువ థాట్స్ ఉంటే అక్కడే స్పేస్ లేదంటే గ్రోత్ ఉండదు ఎప్పుడు స్పేస్ పెట్టుకుంటే మన లైఫ్ హ్యాపీగా ఉంటుంది అందుకే శివుడికి ఇక్కడ ఇది చంద్రుడు పెట్టేశారు కూల్గా ఉండాలి ఇది చాలా ఏమి ఎక్కువ హాట్గా ఉండాలి ఇది హాట్ అయిపోయి ఇది కూల్ అవ్వకూడదు